السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام المدن الأكثر تلوثا في العالم التلوث أصبح من أخطر الآفات التي تهدد كوكب الأرض والمناخ وحتى حياة الإنسان فلا يوجد أحد على الإطلاق يتمنى أن يعيش في مكان ملوث بأدخنة السجائر وغبار الأتربة وعوادم السيارات وأدخنة المصانع وخلافه وعلى الرغم من كل التحذيرات والدراسات فإن الأمر يزداد سوءا في كل سنة فبعض المدن يعاني ساكنها في صعوبة تنفس الهواء من كثرة الغازات السمى به التي تتسبب في وفاة ما يقدر بسبعة ملايين حالة وفاة مبكرة كل عام فيجب أن يكون الجميع على وعي بصعوبة هذه المشكلة ومحاولة الحفاظ على بيئته خالية من تلك المصادر الملوثة للماء والهواء حتى لا نكون يوما نعاني مثل ساكني تلك المدن التي هي المدن الأكثر تلوثا في العالم مدينة أونيتشا نيجيريا تقع مدينة أونيتشا في نيجيريا على الضفة الشرقية لنهر النيجر ويبلغ تعدادها السكاني حوالي مليون نسمة وتسمى بمدينة الميناء نظرا لوجود أكبر ميناء في نيجيريا بها والذي يساهم في النمو التجاري فهو يستضيف أكبر كمية من البضائع في نيجيريا بالكامل وفي عام 2016 احتلت أونيتشا بنيجيريا المركز الأول بجدارة كأكثر مدينة تحتوي على الجسيمات الملوثة بالهواء فالسماء بها تمتلئ بالسحب الدخانية الناتجة عن ماكينات الديزل التي تستخدمها السفن في الميناء بالإضافة إلى أقوام القمامة التي تنتشر بالشوارع ويتم حرقها في نفس الأماكن لكي يتم التخلص منها بالإضافة إلى السيارات القديمة التي يستخدمها أهل المدينة التي تزود التلوث أكثر بالهواء فالعوادم الناتجة عن السيارات القديمة أكثر بكثير من السيارات الحديثة بالإضافة إلى تلوث المياه بالمدينة فالمياه بها تحتوي على عدد كبير جدا من الملوثات فيوجد بالمياه الكثير من القمامة ومياه الصرف الصحي ومخلفات المصانع ومخلفات المستشفيات الخطيرة وخلافه وبسبب تلك الملوثات الخطيرة تحتوي مياه المدينة على نسبة مرتفعة من الزرنيخ والزئبق والرصاص بالإضافة إلى معادن أخرى تصنف من الأنواع الخطيرة مدينة يانينج الصين تقع هذه المدينة في مقاطعة إنهوي تعد هذه المدينة أحد أكبر قواعد إنتاج الرصاص في الصين حيث تنتج ما يقدر بنصف إنتاج الصين الإجمالي من الرصاص إلا أن هذه المدينة أصبحت من أكثر المدن تلوثا في العالم بسبب ارتفاع تركيز الرصاص في الهواء والتربة مع عدم اتباع التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج مدينة تشيرنوبل أوكرانيا تسمى بمدينة الأشباح وتعتبر أكثر المدن شهرة على الإطلاق يبلغ عدد سكانها 14 ألف نسمة شهدت واحدة من أسوأ الكوارث النووية بالعالم حيث وقع انفجار بمفاعل تشيرنوبل للطاقة يوم السادس والعشرون من إبريل عام 1986 فأطلق كمية من الإشعاع أكبر بمئة مرة من القنابل النووية التي أسقطت على هيروشيما وناغازاكي سابقا وهو ما تسبب في انتشار الإشعاع النووي عبر مساحة واسعة تقدر ب 2590 كيلو مترا مربع فتم إخلاء المدينة نظرا للخطورة البالغة التي كانت ستصل إلى كل سكان المدينة وإلى اليوم ما زال يتم فحص الناس التي تقطن أرقاء المدينة ودراسة تأثير الإشعاع النووي عليهم الذي يتسبب في انتشار السرطان بينهم بمعدل سريع بخلاف التشوه في المواليد وتحتاج هذه المدينة لتكون آمنة من الإشعاع قرابة العشرون ألف سنة مدينة غواليور الهند تقع مدينة غواليور في ولاية شمال ولاية مديا براديش في وسط الهند وتبعد حوالي 343 كيلو مترا من العاصمة نيو دلهي 
وعدد سكانها يقارب ال 2 مليون نسمة وتعد غواليور مركزا ثقافيا وصناعيا وسياسيا فيحيط بها ثلاثة مناطق صناعية رئيسية ولكن تعتبر غواليور ثاني أكبر مدينة تلوثا بالهواء في العالم وذلك نظرا لوجود الجسيمات الملوثة بالهواء الناتجة عن حرق القمامة بالشوارع وحرق كميات كبيرة من الفحم لاستخدامها في توليد الطاقة للمباني الكبيرة إضافة إلى انتشار الوقود الأحفوري بالهواء بكثافة عالية الناتج عن عوادم التكاتك والسيارات والدراجات النارية بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة بالمدينة ووجود الأتربة بالجو وعدم رصف الطرق بها وتعد أيضا هذه المدينة من المدن الفقيرة من النباتات الخضراء وهذا يتسبب في حالات مرضية للسكان كالرب وأمراض الرئة المزمنة مدينة لا أورويا بيرو تقع على نهر مانتارو الواقع في وسط دولة بيرو عدد سكان المدينة 24 ألف نسمة تعتبر لا أورويا وجهة الحدادين لصهر المعادن وأعادت تشكيلها لاستخدامها في مهنة الحدادة ونتيجة صهر المعادن المنتشر في المدينة يؤدي إلى انتشار الغازات السامة في الهواء كثاني أكسيد الكبريت وبالتالي تموت النباتات وتختفي المساحات الخضراء من على أرض المدينة وحوالي 99% من أطفال المدينة يعانون من ارتفاع نسبة المعادن السامة في الدم وأولها الرصاص بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الوفيات المبكرة نتيجة أمراض الرئة الناتجة عن تنفس الهواء المحمل بالغازات السامة الناتج من دخان مصانع صهر الحديد مدينة دلهي الهند تعتبر من أكبر المدن المكتظة بالسكان في العالم يبلغ عدد سكانها ما يقارب 17 مليون نسمة فقد احتلت المركز الأول في عام 2014 كأكثر مدينة ملوثة في العالم فحالات الوفاة سنويا في المدينة تقرب ال 11 ألف وفاة بسبب التلوث بخلاف إصابة الكثير من سكان المدينة بأمراض الرب وسرطان الرئة ويقول بعض الخبراء أن التلوث الموجود في مدينة دلهي يعادل تدخين 40 سيجارة يوميا وتحاول الحكومة مكافحة ذلك التلوث عن طريق تعطيل بعض المصانع والمولدات بعض الأيام كل فترة مدينة زابل إيران تقع مدينة زابل بداخل مقاطعة سيستان الإيرانية وتقع بالقرب من حدود أفغانستان عدد سكانها حوالي 244 ألف نسمة يعد المصدر الأساسي في تلوث المدينة هو استمرار وجود الرياح لمدة 120 يوما سنويا وهي عاصفة ترابية شديدة التدمير تكتاح المدينة خلال فصل السيف من شهر مايو إلى شهر سبتمبر تستمر الرياح خلال تلك الفترة في إثارة العواصف الترابية ودوامات الغبار ويؤدي ذلك إلى اختفاء الأماكن الرطبة التي يتراكم عليها الغبار والأتربة وكل عام في نفس التوقيت تأتي الرياح المحملة بالغبار والأتربة مع وجود بالفعل أتربة وغبار من العام السابق فكل ذلك يضع المدينة في ظروف مناخية صعبة للغاية وفي كل عام يصاب حوالي 500 شخص من سكان المدينة بمرض السل وبعض الأمراض المزمنة الأخرى مدينة لينفين الصين تقع هذه المدينة في مقاطعة شانكسي في الصين ويبلغ عدد سكانها حوالي 4 مليون و300 ألف نسمة تعرضت هذه المدينة للتلوث منذ عشرات السنين يتمثل السبب الرئيسي في التلوث الهوائي الذي تشهده مدينة لينفين هو عملية استخراج الفحم حيث تنتج ما يقارب من ثلثي حاجات الطاقة في الصين لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية عن طريق حرق الفحم فتحولت هذه المدينة إلى مركز لإنتاج الفحم ولكن دون وجود الوسائل الكافية لمكافحة أثار التلوث الناجمة عن ذلك فعندما تدخل إلى هذه المدينة ستجد السماء داكنة اللون نتيجة استخراج الفحم المستمر ويبلغ متوسط عمر الأشخاص الذين يعيشون في مدينة لينفين أقل بعشر سنوات من المتوسط العام لعمر المواطن الصيني والذي يقدر بستة وسبعون عاما 
ولسوء حظ المدينة تحيطها الجبال من كل مكان فلا يوجد رياح كافية تدفع بها الأدخنة والرماد خارج المدينة وهذا يؤدي إلى الكثير من حالات الاختناق بين الناس بالمدينة ومن المفارقات أن المدينة حتى منتصف السبعينيات كانت تشتهر بتميزها في الزراعة ومناطقها الخضراء والمياه النقية مدينة ميلوسو قيرغستان يطلق عليها اسم مدينة التعدين تعد هذه المدينة موطن ما يقارب من 2 مليون متر مكعب من النفايات المشعة الناتجة عن التعدين وتعتبر أحد مركز صناعة اليورانيوم من سنة 1946 إلى 1968 وكان يتم بها تخصيب كميات كبيرة من اليورانيوم تصل إلى 10000 طن ولكن تلك الكميات كان لا يتم تصنيع القنابل كلها منها فكان يتبقى فائض كبير منها وما زال يوجد كميات كبيرة منها مخزنة في مخازن موجودة في أماكن غير مستقرة جغرافيا فتتعرض هذه المنطقة لمعدلات عالية من الاهتزاز نتيجة الزلازل والانزلاقات الجبلية وفي شهر إبريل عام 2005 حصل انهيار أرضي تسبب في تسرب كمية كبيرة تقدر ب 300 ألف متر مكعب من مخلفات اليورانيوم في نهر المدينة وكلما زادت التسربات للنهر كلما فقدت الأرض خصوبتها وبالتالي الزراعة تقل والمحاصيل الزراعية تختفي ولا يكون هناك ماء صالح للشرب ويعد معدل السرطان في مدينة ميلوسو ضعف معدل السرطان في باقي مدن كيرغستان مدينة ديزيري جينيسك روسيا تعتبر هذه المدينة أكثر مدينة تلوثا كيميائيا في العالم يرجع التلوث إلى أنه كانت هذه المدينة مركزا لصناعة الأسلحة الكيميائية لأكثر من 60 عاما خلال الحقبة السوفيتية وتم التخلص من نحو 300 ألف طن من النفايات السامة الناتجة عن تصنيع الأسلحة الكيماوية والمنتجات الأخرى بشكل غير صحيح عن طريق إلقائها بالطرق بالمدينة فتم وصول هذه المواد الضرة إلى المياه والتربة ما أدى لانتشار الكثير من الأمراض السرطانية فزادت معدلات الوفيات في المدينة بنسبة 62% ويبلغ متوسط عمر الرجال ال 42 عاما والسيدات 46 عاما وهذا رقم صغير مقارنة بمتوسط أعمار الأشخاص بباقي المدن الروسية شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام وإلى اللقاء